Good night everyone, this is Jay. Welcome to the channel, you are in Bike Check PH. What we have here is an Enduro bike, this is a Post FXR. And this demo bike has been around for several years. Pero sa ngayon, yung current model is the same. Exactong yan. On their website, it is not mentioned what category this bike is. Pero the way it looks, sa tingin ko, eh, this is between Enduro and free ride. Frame set price starts at $2,799. Post refused to transfer their manufacturing to Taiwan or China. So, 100% pare lahat ng Post handcrafted sa USA. Meron dalawang mounting options para sa rear suspension. Pwede mong ilipat-lipat yung shock. Yung isa magbibigay sa iyo ng 6.3 inches of travel. Yung isa naman ay 7 inch of travel. Ang rear triangle ng Foes halos magkakamuka, halos sa lahat ng bike. Meron lang ilan na naiba. Magkahawig sila ng rear triangle sa mixer. Pati yung susunod natin i-review yung mods. Pareha sila ng rear triangle. Ito naman yung progressive linkage na sinasabi nila. Kung mapapansin mo yung linkage ng suspension, parang yung movement niya is naka-arc. Ito yung sinasabi nila ng reason na nag-minimize ng pedal bob. Mas mataas ang top tube height nito kumpara sa mixers. Medyo may kabigatan ng bike na to. Siyempre, dinisign to to survive yung crashes at ang mga drops. The installed rear suspension is Fox Float X CTD Kashima Kouti. Uh, it's a little older compared dun sa, sa X2 na nakakabit sa mixer. Pero yun, function niya, alos parehas lang. Ang rear triangle is made up of hydroform tubing. Ito, CNC itong part na to, single pivot. This one's hydroform tubing, CNC rin yung drop out. And even this one is CNC. So, pinagduktong-duktong to into one rigid assembly. Siyempre, ang iconic Foes USA logo. Para ma-achieve itong free form ng top tube, kailangan siyang gawing two segments, then winelding siya together. Metal stamping ang process nito. So, dalawang side, left and right, tapos pinag-welding para magdikit. Bruce ko siya. Medyo bakulaw. Tapered head tube, origin headset. Fat bar rental ang handlebar pang DH. Ang brake set XT, hindi pang DH. Ang front suspension, MRP. Si Endless din ang distributor niyan sa Pilipinas. Reverb dropper. May napansin ako sa rear triangle nito, walang bridge ang seat stay. Sobrang luwag. Mad clearance, uh, testing natin. Ganyan siya kaluwag sa seat stay. Ang problema mo nila yung chain stay, may bridge. Pero sa harap ng bridge, butas din. So ma kung maputek, sa trail natin sa balok, matetesting natin yan. Depende na lang yun sa panahon. RD and cassette ay XT. Ang crank set ay XT rin. One by setup. Kung interested kayo sa mga MRP suspension products, ang Endless Bike Shop din ang distributor niyan sa Pilipinas. Hindi ko sure kung anong model to. Walang nakalagay. Walang click ang adjustment ng compression. Wala. Dire-direcho lang siya. MRP RAM control. I believe standard to sa lahat ng MRP forks. Sa unang tingin mo sa bike na to, mukha siyang non-fat version ng MATS or ang MATS ay ang fat version ng FXR. Magkahawig na magkahawig yung frame set nila. Malamang ang pagkakaiba lang is yung rear triangle. Well, parehas yung shape niya sideways. Nilaparan lang yung isa to accommodate yung fat bike tires. Tingnan mo. Ano sa palagay mo? So coming up for our next episode, ang bike check ng Foes Mutts, only here at Bike Check PH. Yan, yan recording yan pagka yung mga. Yan recording. Yung kanina yung namamatay bigla eh.